Mtazamaji ni siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa Machi mwaka 2017 ikiwa sasa zinaelekea ama ni saa kubi kamili saa za Afrika ya Mashariki hujambo na karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN saa zima la taarifa kutoka maeneo mbalimbali vile vile tukiwasiliana na habari wenzangu ambao wanaendelea kufuatilia baadhi ya taarifa ambazo zinazochipuka na kukuletea pia makala ambayo tumekuandalia kwenye taarifa hizi mimi naitwa Ali Manzu moja kwa moja tuanze na vidokezo Wenyeji wa mkia mauti huko Kisumu pale mwili wa mwanamme mmoja ulipopatikana ukininginia ndani ya choo eneo la jua kali Maseneta na wawakilishi wadi kote nchini wa kongamana huko Mombasa kujadili ufanisi na hata changamoto za serikali za ugatuzi. Jeshi la nchi kavu la jiandaa kuelekea kaunti za Baringo, Elgeyo Marakwet, Pokot na Laikipia kufuatia agizo la rais baada ya utovu wa usalama kukithiri maeneo hayo. barabara mtazamaji basi ungana nami kwa taarifa za mbiu ya KTN. Wafanyikazi katika karakana za jua kali mjini Kisumu waliamkia mshangao wa kumpata mwanamme mwenye umri wa makamo akiwa amefariki ndani ya choo cha umma. Maiti hiyo ilikuwa imeloa damu huku ikininginia kwenye kamba lakini ambao alifika hapo walikisia kuwa marehemu alimenyana na maadui zake kabla ya kifo chake. Vile vile mashuhuda wanadhani mtu huyo aliuawa kwingineko na kuletwa katika sehemu hiyo kamba zikifanya ionekane kama alijitoa uhai. Polisi waliupeleka mwili huo hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga kwa uchunguzi zaidi. And brought to the toilets here. Tarifa zaidi mtazamaji tunaendelea kuzifuatilia kuhusiana na kisa hichi na zitakuja mwendo wa saa moja kwenye KTN leo. Kwingineko kikosi cha maafisa wa kulinda usalama kimetumwa sehemu ya Koma mpakani mwa kaunti za Samburu na Isiolo ambako jana jioni watu kumi waliuawa kwenye ghasia kati ya wafugaji kutoka jamii za Borana na wa Samburu kulingana na kamishna mkuu wa kaunti ya Isiolo George Natembea mtu mmoja kutoka jamii ya Wasamburu alijeruhiwa huku idadi ya waliojeruhiwa kutoka jamii ya Waborana ikiwa bado haijajulikana maafisa wa usalama wanaendelea na operesheni yao kwenye vichaka katika sehemu hiyo pia inadaiwa kuwa vita hivyo vilianzishwa na wafugaji kutoka jamii ya Waborana katika kambi ya Wasamburu baada ya kukiuka kanuni za kuingia sehemu za malisho sehemu ambayo hakustahili kulingana na maelewano ambayo wamekeana na wazee kutoka jamii hizo Hii vita jana ilikuwa ni kwamba wafugaji wa basi wafugaji ni vijana tu kutoka katika jamii ya Borana walienda wakavamia wafugaji wa, wa jamii ya Samburu na sababu ya kufanya hivyo ni kwamba uh, walikuwa wanasema kwamba kwanza wataki jamii ya Samburu kujadilisha katika sehemu ya COM kwa sababu wanasema kwamba hiyo sehemu ndio wanatumia wakati wa kiangazi ilikuwa kikali ndio wanaenda kulisha mifugo yao hapo kwa hivyo kama watakubali wa Samburu walisha pale wakati kiangazi kinakuwa kikali watakosa mahali pa, pa kulisha jambo la la, la kushtua ni kwamba wale vijana walikuja na mapikipiki. Yaani kama walikuwa wametoka sehemu mbalimbali za za, za Merti na Karbatula na wakuja kuvamia hawa. Lazima tuelewe ya kwamba sehemu hizi, sehemu ya Isiolo, sehemu ya Mashabit, sehemu ya Samburu, Laikipia na hizi Northern Counties, Garissa Wajia ni ni dry areas, ni asal areas. Na kiteka uchumi ya watu ya pande hii ni nomadic pastoralism. Watu wanatembea na mifugo wakati tunasema kwamba tunaweka mpaka hapa kwamba mtu pande hii asivuka kuja pande hii ama pande hii asivuka kwenda pande hii we are completely messing with this uh, economic activity na inakuwa na mambo hii si kwanza kwa sababu wanapata wafugaji wakikuja sasa wanakuja wanakuja na silaha wakijua kwamba wakikatazwa ni bunduki itafanya nini itawaingiza leadership 
from Samburu, even leadership from Marsabit, even leadership from Misiola itself, imekuwa total failure. Wame fail kabisa kwa sababu the management ya gracing imekuwa extremely poor. Na kila mtu anaamini kwamba atatumia nguvu, atatumia bunduki. Na ndiposa going forward, ile recommendation ambayo mimi na my account security team tumefanya, atumekua tunaomba all the time tangu January. Ni kwamba tunataka enough security officers on the ground to let our equipment za kutosha hizo bunduki tuponyo tuponyo tutoe tupokonye kutoka kwa kwa mikono ya 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 wananchi na mtukio bado kwenye taarifa ambazo zinafungamana na hali ya mshike mshike hususan katika baadhi ya county operesheni ya kuwafurusha wezi wa mifugo katika maeneo ya Kerio Valley imepangwa kungoa nanga baada ya rais Uhuru Kinyata kuwataka maafisa wa jeshi la nchi kavu kupelekwa katika eneo hilo ili kudumisha amani kikosi cha wanajeshi kitatumwa katika kaunti za Baringo, Elgeo, Marakwet, Pokot na kaunti ya Laikipia. Hii ni kufuatia mvutano na mtafaruku ambao umeshuhudiwa tangu mwezi Januari. Makumi ya watu wakiwa wamepoteza maisha yao huku watoto na wanawake wakiwa ni waathirika zaidi. Naam basi hivi sasa hebu tuungane naye kwa njia ya simu mwanahabari mwenzangu Elvis Gosgay ambaye yuko katika maeneo hayo na yanayolengwa kufanyiwa operesheni kali na wanajeshi ili atuambie vipi wenyeji wameweza kupokea taarifa hizo na je wanajeshi wenyewe tayari wameshafika katika sehemu hiyo Elvis Gosgay Kweli niko katika eneo la Sigor county ya West Pokot eneo ambalo tu ni miongoni tu mwa eneo ambalo linasifika pakubwa kwa kuwa na ukwasi wa rasilimali hasa katika jamii ya Pokot. Ni yetu labda kuu ya kuweza kuja huku ni kwamba jamii ya Pokot kwa muda mrefu umesingiziwa kwamba labda kwa njia moja ama nyingine imeweza kuhusika na baadhi ya mambo ambayo yameidaiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini kwa hivi sasa eneo ambapo tupo tunaambiwa tu a, labda wale jeshi bado hawajaweza kuzama rasmi manake a wanaweza kutarifiwa kuhusiana na jinsi eneo hili linavyokaa ili ndio aweze kupata ile labda elimu wa maarifa tosha kuhusiana na eneo zima lakini kwa wenyeji wa maeneo haya wanadai kwamba lingekuwa jambo la busara endapo serikali ya jubilii ingejaribu kuleta maendeleo katika maeneo kama hapa badala ya kuwatumia maafisa wakaidie kama maafisa usalama katika kuwanyanyasa wanadai kwamba uh, eneo la West Pokot pamoja na East Pokot ambayo ni eneo bunge la Siati ni kwamba kwa muda mrefu wametelekezwa labda na serikali ambazo zimekuwa na tangia enzi za istimari ni kwamba maeneo haya yameweza kusalia nyuma kwa hiyo kama miradi mbali mbali ingeweza kuongezwa kama njia moja wapo tu ya kuhakikisha kwamba uh, wanaotafutia njia mbadala ya kujitafutia pato basi labda haya matatizo ambayo watu nashuhudia kila kupita uenda hatungeweza kupata vile vile kwamba asubuhi ya leo niliweza kuzungumza na mbunge wa Tiati ambaye pia ni mwenyekiti uh, ambaye anasubulika na mambo ya usalama katika bunge ambaye ni Asman Kamama na alikuwa anasema kwamba uh, rais alitoa agizo ambalo ni la maana lakini maafisa ni kama wao wamegeuka na kuwa uh, watu ambao wanatekeleza mambo bila uh, kuzingatia ule Ubin Adam Uh, Matala nalitaja eneo kama Loruk na eneo ambalo pia linaitwa Chepkalacha ambaye amba, ni maeneo ambayo yapo katika eneo la uh, Tiati na akasema kwamba maafisa waliweza kwenda maafisa waliweza kwenda pale na wakaweza kuchoma nyumba na kuweza tu kuwanyanyasa wenyeji. Kwa hiyo alisema endapo operation hii ita, ita, itapaswa kuendelea basi wale maafisa wanafaa kuifanya kwa njia nzuri. Vile vile itakuwa muhimu kutaja pia uh, wenyeji uh, asa wa katika kaunti ya West Pokot na labda East Pokot wanadai kwamba wanakaribisha kwamba hiyo operation iendelee lakini labda maafisa wa polisi wasiweze kuwanyang'anya Uh, zile sila hatari ambazo wako nazo maana wanasema wanachua wanatumia hizo kuwachungia mifugo yao labda
Nadhani uko salama kabisa mwanahabari mwenzangu. Nadhani kama unanisikia ama kama unisikia tutakuja kwako baadaye ili tuelezee hali inaendelea vipi. Tunataka kujua operesheni kama ishaanza na hata usalama wa baadhi ya wenyeji katika sehemu hiyo. Mtazamaji twende katika taarifa nyingine ambayo tumekuwa tukifuatilia hii leo kuhusiana na gavana wa kaunti ya Narok Samuel Tunai ambaye leo vile vile aliandaa mkutano wa hadhara katika uwanja wa michezo wa Naroka kuzindua kampeni za kuwania kiti hicho kwa muhula wa pili hebu sasa tufuke hadi katika kaunti ya Narok palipoandaliwa mkutano huo vile ilikuwa kabla sijachukua tamu serikali ya kaunti naongoza mnajua ile mabarabara ambayo mmetengeneza hapa town kweli ama sio kweli na ya mwisho hapa town mnaona hii stadium ambayo iko hapa Wakati tulichukua tamu, hii stadium ilikuwa ko? Hai kwa kosi namna hiyo. Pia, katika sekta ya afya, munajua ya kwamba, serikali ya county iliajiri health workers, saidi ya miaine, ambaye wako katika kila wodi, kutoka ulpusimoru, mbaka loita, mbaka uende huko naikara, mbaka suswa, mpaka uende huko Transmara emuru wa Tikir sehemu yote tuliweza kuajiri health workers ambaye wameweza kuboresha afya ya wananchi wa Narok si ni kweli tumunajua vile tumefanya dispensaries mnajua health centers mnajua hii referral hospital yetu ambaye serikali kuu tukishirikiana sasa tuna dialysis machine radiology Iyo mambo yote ambayo ilikuwa lazima twende referral Kenyatta National Hospital ama huko Eldoret sasa inafanyika hapa Narok. Jameni si hiyo ni ma maendeleo. Si hiyo ni maendeleo. Sekta ya elimu, serikali ya county tumejenga nursery schools katika kila wodi ya county yetu. Tumeajiri nursery school teachers saidi ya sita katika hii county. Na pia upande ya primary schools na secondary school tumeweza kujenga madarasa saidi ya elfu ine katika kila ward katika kaunti yetu na nyinyi wote mnajua hayo ni kweli ama sio kweli si ni kweli jameni mambo ya barabara mnajua vile imekuwa tumeweza kutengeneza mabarabara katika pande zote na mpaka zingine tukaweka lami kama ile ya kutoka ya Narajengare Hiyo ni kweli ama sio kweli? Na pia tumeanza kuajiri na kubalance kabila zote katika kaunti yetu, clan zote katika kaunti yetu, dini zote katika kaunti yetu. Kuonyesha ya kwamba serikali yangu ya Tunai ya kaunti ni serikali ambaye haina ukabila na lengo letu ni kuunganisha majamii zote ambaye wako katika kaunti yetu na wapate maendeleo na wote waese kupata fruits of devolution kwa sababu hiyo ndio kitu tunaamini tukiwa serikali ya kaunti wananchi tuko pamoja tuko pamoja niko hapa siku ya leo wananchi wanaro mheshimiwa uhuru kenyata amechukua hatamu miaka ine iliyopita wakisaidiana na deputy president na sisi kama kaunti ya Narok wananchi na nyinyi wenyewe mnajua tumeona vitu ambaye hatujaona kwa miaka sitini. sasa hivi vile tunazungumza kuna contractor ambaye anaanza ameanza barabara kutoka hapa Narok mpaka Sikinani kuweka lami kilomita 84 wananchi hiyo ni kweli ama sio kweli miaka sitini tumeishi kuona hiyo sasa watalii na wananchi kutoka Narok South na Narok West wataweza kusafiri na kupeleka vyakula vyao kwa soko bila shida yote kwa sababu ya barabara. Na hiyo tumelia hiyo barabara kwa miaka mingi zaidi. Jambo lingine wananchi tuna standard gauge railway ambaye rais wetu alitoa uamuzi kwamba hiyo rail IPT itoke Nairobi ipiti ifike Maimayo sasa hivi ndio hii inakuja kupita Narok jameni si rais anapenda sisi si anatupenda sisi 
na pia mnajua barabara pia hii ya kutoka Kisiriri mpaka Maunaro imekuwa tendered sasa tunakoja contractor iwe kwelami vitu ambaye hatujai kuona mpaka hivi kwa hivyo wananchi tuko na sababu ya kutosha kama serikali ya kaunti ya Narok kama wananchi makabila zote ya Wamasai ya Kalenjin ya Kikuyu ya Kisii ya Jaluo wote ambaye wako katika kaunti hii kumchagua rais wetu mwezi wa nane ili arudie kiti aweze kutiletea maendeleo zaidi wananchi tunaelewana tumeelewana mpaka hapo hebu tuweke mkono tuonyeshe kwamba tumesikia hiyo tuweke mkono tuonyeshe hiyo tuweke mkono tuweke mkono ndio sababu leo niko hapa kwa unyenyekevu zaidi kusema asanteni sana kwa vile mlitutagua mwaka wa 2013 na mkachagua wa viongozi wengine wote kwa chama ya jubli na pia kuchagua rais yetu lakini sasa vile tunaenda uchaguzi wa 2017 wananchi leo niko hapa kusema ya kwamba tunaomba hiyo mwezi ya nane kura zote za kaunti yetu kura zote tunataka rais wetu apite na zaidi ya asilimia tisini na tisa na percent katika kaunti yetu tuko pamoja wananchi hebu tuweke mkono ya rais juu tuweke mkono ya ra... ya rais wetu uhuru kenyata uhuru kenyata haya tuseme uhuru harambe uhuru harambe na mtazamaji ni katika uwanja wa michezo wa Naro kambako kunaendelea hafla hiyo na katika sehemu nyingine ya susu wa kaunti ya Naro pia kuna mkutano mwingine unaendelea ambako Patrick Ole Ntutu kutoka chama cha Mashinani ya yani CCM pia anaomba kura za wenyeji katika sehemu ya Naro kambako anawania nafasi ya ugavana kupitia chama cha CCM moja kwa moja pia wacha tusikize kidogo tu yale ambayo anaendelea katika sehemu hiyo Naam ni mkutano wa mtazamaji unaoendelea katika sehemu ya Suswa County ya Naroka ambako Patrick Ole Ntutu anapeana pia maombi yake kuwania nafasi ya ugavana katika kaunti ya Naroka kupitia chama cha mashinani yani CCM hizi ni taarifa tu ambazo zinaendelea hivi sasa katika maeneo ya Naro kule katika uwanja wa michezo wa Naro ambao ulifunguliwa nadhani mapema wiki iliyopita na pia katika sehemu ya suswa tutaendelea kufuatilia taarifa hizo mtazamaji vile vile kwenye taarifa za mbio mtazamaji hivi sasa kinachoendelea katika kaunti ya Mombasa ni mkutano ambao umewaleta pamoja E, wa maseneta kutoka maeneo mbalimbali mbali, kutoka kaunti mbalimbali mbali, ambao wanakutana katika hoteli moja eneo hilo wakiwa na, wawani, na wawakilishi wadi kutoka maeneo mbalimbali mbali, ya taifa pia katika kaunti mbalimbali mbali, wote wakiwa katika mkutano kuangazia kule ambako wametoka na kule ambako wanaelekea katika swala la ugatuzi hivyo basi sina budi ila kumpisha mwanahabari mwenzangu ambaye amefuatilia taarifa hizo Francis Ontomwa akiwa katika kaunti ya Mombasa tupashe na kinachoendelea hivi sasa 
E, na masante sana mwenzangu Manzu na ni kweli bado tumekitakambi katika hoteli hii ya Paradise Pride Inn ambayo ni hoteli ambayo ina i, i, mkutano huu au kongamano hili la pili la wawakilishi wa wadi na vile vile maseneta unaendelea na kama tunavyozungumza hivi sasa ukiangalia picha ambazo tunazidi kuonyesha ni kuwa maandalizi yanaendelea wakati huu e, wafanyikazi wa eneo hili wakiweza kupanga maandalizi yao kuhakikisha tu yako katika hali kabambe kabisa kwa sababu kesho wanatarajia kuwa e, rais uhuru nyata atakuwa kifika maeneo haya kuweza kufungua rasmi kongamano hili kwa hivyo ni mkutano ambao unaangaliwa kuwa utakuwa na umimu mkubwa sana ukizingatia kuwa mkutano huu ni tathmini ya jinsi ugatuzi umekuwa kiweza kufanyia wa Kenya kazi na ukizingatia zaidi kuwa ni miezi michache tu kabla uchaguzi mkuu kufanyika inafanya kuwa kongamano hili kuweza kuwa na uzito na umuhimu mkubwa sana na zaidi sana swala ambalo litajitokeza katika mkutano huu manzu hususa ni kusiana na lile swala la mapendekezo ambayo yamekuwa yakijadiliwa sana katika umma kuhusiana na swala la kufutili mbali e, e, bunge la seneti ni swala ambalo limepingwa vikali na vile vile kukubaliwa na baadhi ya sehemu e, kuweza kuonyesha kuwa ni mjadala ambao vile vile utaweza kupenya katika mkutano huu na kuweza kujadiliwa mbali na hayo kuna masuala mengine wawakilishi wa wadi wamekuwa wakitaka e, kuweza kuondolewa e, e, kiwango ama kuongezwa kiwango cha, pe, cha fedha ambazo zinakuja katika katika katika, katika county na vile vile hata tunajua vile vile wao wana mzigo mwingine ambao wanabeba kwani kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakipendekeza kuwa wakilishi bunge ama bunge za county humu nchini ziweze kupunguzwa ni masuala mazito ambayo yatakuwa yakijitokeza katika mkutano huu ni hafla ambayo hii leo imekuwa ya kuweza kupasha misuli moto tu kuweza kutarajia masuala ya yapi ambayo yatajadiliwa hapo kesho kulikuweko na, na speaker wa seneti ambaye ni Eko Ethuro vile vile akifanya mkutano hapa na vijana na akina mama kujadili tu masuala ambayo yanotangamana na masuala ya ugatuzi kuweza kujitayarisha kwa ajili ya ma, ma, mazungumzo ambayo yatakuwa hapo kesho. Kwa hivyo ni, 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 ni hafla ama ni kongamano la umuhimu sana wa Kenya wanapoelekea katika uchaguzi kuweza kutathmini eh, safari hii ya ugatuzi ilianzia wapi, imefikisha wapi na changamoto zake zimekuwa zipi ili kuweza eh, kuweka mikakati ya kuendelea katika safari hii manzu. Asante sana Francis Ontoma basi tutaendelea kukufuatilia ama kufuatilia taarifa hiyo ili pata kujua kitakachojiri kwenye mkutano ambao ulianza mapema hii leo katika hoteli moja hapo jijini Mombasa ni mkutano ambao umehusisha wawakilishi wadi kutoka kaunti zote hapa nchini pamoja na maseneta kuangazia yani mafikiano ambayo ameweza kuafikia katika ile ndoto ya swala la ugatuzi na mambo mengine mbali mbali kumbuka serikali hii ndio serikali ya kwanza kuitumia vilivyo katiba mpya hivyo basi mambo mengi yalikuwa ni yenye kutandazwa kupitia katika awamu hii. Unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN mtazamaji na pumua kidogo tu ndarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi endelea kuwa nasi. Katika taarifa ambazo tumekuandalia wakazi wa Tarbaja kaunti ya Wajir waendelea kutabika na bala njaa wengi wakipoteza mifugo. is KTN News. Sawa Family Bathing Soap is the ultimate bathing soap for your entire family's cleansing needs. Sawa is a value for money bath soap available in four variants, yellow, white, pink, and herbal. Moreover, Sawa soap lathers easily even in hard water, keeps you clean and fresh. It's long-lasting and available in 20 grams, 80 grams, 125 grams, and 250 grams. longer shall we give Kenyans choices on the basis of ethnicity? KTN news reporters and correspondents have been traversing the country. I don't even know if I have any challenge. Featuring bruising battles ahead of the political party primaries. People are trying to manufacture chaos. I'm not going anywhere else at all. You know politics without opposition, my friend. I ain't a lover. We are covering political battles and the issues affecting Kenyans. 561 Kenyans have known this to be their home. An ATM that dispenses water 
instead of money. It will be a bruising battle come the primaries here in the lakeside city. The elephant in the room remains the nomination process. Exit kusema na kutenda, enter tuko pamoja. Not forgetting political intrigues and all the drama. Unasema jubili kando. Candidate. Pomp and color on the campaign trail as politicians try to gain more ground to swing votes their way in the counties. News. Karibu tena mtazamaji tuendelee na awamu yetu ya pili kukuarifu na habari kutoka sehemu mbalimbali mbali hapa nchini Kenya tunile na taarifa zetu na seneta wa kaunti ya Pokoti ya Magharibi John Lonyangapuo ameitaka serikali kuwatumia wanajeshi kuleta udhabiti katika kaunti za Elgeyo Marakwet, Baringo na Laikipia. Lonyangapuo amesema badala ya wanajeshi ambao waliotumwa katika maeneo hayo kujihusisha tu na operesheni za usalama, itakuwa vema watumike katika kuanzisha miradi na hata mipango mingine ya kuwanufaisha wakazi kimaisha fungwa yote nasema mimi mefungwa yote of 120 primary schools mna saa nini mna saa watoto wenye watakuwa bandits baadaye so kwanza viongozi waitane na mpampili strategies ipatikane kuna peace champions wenye wako huko kwa watukeni wa pokot el jams na marakwet they are known kuna pastors wanajulikana wao empowered lakini sasa ile wanakuwa empowered chakula imwakwe kwanza sasa sote wanadamu wenye wako na njia waangukie chakula kwanza wanapotumbo imeshiba ndio waweze kusikia hii maneno Chama cha Amani National Congress ANC kilizindua ratiba ya uchaguzi wake wa mchujo ambao utakao jumuisha nafasi za gavana seneta wawakilishi wa wanawake wa bunge hadi wawakilishi wa wadi. Uchaguzi huo utafanywa kuanzia Aprili tarehe 3 hadi 20. Vile vile imebainika kwamba ratiba ya sasa inahusisha kaunti 38 kati ya 47 kwani maombi ya kutaka kujumuishwa kwenye mchujo yalitoka maeneo hayo. The dates for nominations in various counties have been staggered to enable candidates with petitions to file them with the Internal Disputes and Resolution Committee IDRC so that they can be heard and determined before the 26th of April 2017. The NEB hereby appeals to all aspirants to fully comply to avoid being locked out of the nominations. Aspirants who shall not have fully complied with the party nomination requirements by Friday 24th March 2017 will stand locked out of the nominations and the board's decision shall be final. The NEB will forward all the results of the nominated candidates to the ANC Secretariat by the 25th April 2017 so as to comply with the IBC deadline. This is what we have prepared as NEB for ANC. But consultations are going on and ultimately there will be a date that will be applied to all the four parties. Na chama cha Kanu katika kaunti ya Garissa wameitaka afisi kuu ya chama hicho kuwa macho dhidi ya watu wanaodaiwa kuwa na njama ya kuvuruga shughuli za uteuzi chamani humo wakizungumza na wanahabari mjini Garissa viongozi hao walidai kwamba baadhi ya watu wanao vigura vyama vyao na kuhamia Kanu wanatumiwa na maadui wa chama hicho ili kuleta vurugu wakati wa kupiga kura za mchujo kwa wagombeaji sasa kuna chama kinaitwa Jibli. Ninaleta interference. 
kwa chama cha Ken. Iko jamaa jamaa wale waleleta kutoka nyuma anaitwa Abdul Karim Osman Kennedy. Sasa sisi tunawaambia Kenu kwa yeye ni mkubwa Gideon Moy tumekataa Abdul Karim Kennedy akwe Kenu kwa bado tuko kwenye masuala ya siasa mbunge wa Runyenje za Cecile Mbarire amepuzilia mbali madai ya vyama vingine katika kaunti ya Embu vinavyoegemea chama cha Jubilee kwamba vinamuunga mkono rais Uhuru Kenyatta badala yake Mbarire anaelenga kugombea nafasi ya gavana kaunti ya Embu amevitaka vyama hivyo vikubali kumezwa na Jubilee Win. to come to Embu Uh, we have PNU, we have uh, Chap Chap, we have NAC Kenya. I only have one thing to say, that the people of Embu County know they want to be in government. And they know government is jubilee. Government is not either of the other that have been mentioned. And so I want to say that Embu County is a county that knows what it means to be in government and wants to stay in government. And uh, for that reason, we are not leaving Jubilee. The people of Embu are going to stay firmly in Jubilee. They know the difference of being in the opposition and being in government. Naam, kutoka county ya Embu mtazamaji turudi tena katika county ya Pokoti ya Magharibi ambako viongozi kutoka katika sehemu hiyo wameitaka serikali ya Jubilee kuitekeleza kikamilifu manifesto yake kuhusu unyunyizaji wa mashamba ili kukabili ukame na bala njaa katika sehemu hiyo. Seneta John Lonyangapuo anasema kwa zaidi ya miaka hamsini sasa maeneo mengi nchini yamekuwa yakikumbwa na kiangazi njaa na ukamwe na hali hiyo imetokana na sera duni. E ukame hatujaona ukame namna hii tangu ya kwamba nyasi inaweza potea mpaka wanyama wanashindwa cha kukula especially in the white islands upande wa Transvaal upande hii na Greenland upande wa Spokot kabla ya kuenda the valley mali go dry umeona machi yenye ngombe yetu na kungangana kukunywa imeisha umeona tumejaribu kupanda mahindi na kikakamua kutoka kwa chini na ngombe imekonda vilivyo hii ukame itamaliza watu ya Kenya especially wale wanatekemea mifuko na mtazamaji bado tuwe kwenye masuala ya ukame na hali hiyo basi ya ukame pamoja na njaa katika kaunti ya Wajir sasa umeleta umaskini ambao utakaosalia kwenye historia ya kaskazini mashariki ya Kenya katika sehemu ya Tarbaj kaunti ya Wajer tayari mifugo kadhaa imefariki kwa kukosa nyasi na maji ya kutosha hatari hiyo pia sasa inawakodelea macho binadamu mwanahabari mwenzangu Hamza Yusuf alisafiri hadi katika sehemu ya Tarbaj kaunti ya Wajer na kuweza kutuandalia taarifa ifuatayo Hello. Ajuza Halima Ibrahim ana miaka 98. Leo hii amejikokota kujiunga na mamia ya wafugaji wanaopata msaada kutoka kwa mwakilishi wa kaunti Fatuma Ibrahim ili kujiokoa kutokana na makali ya njaa yanayoshuhudiwa maeneo mengi barani Afrika. <laughs> Kama wafugaji wengine amepoteza mbuzi 43 kufuatia kiangazi cha muda mrefu. Kitinda mimba wake ambaye amesalia kama mlinzi wa pekee ana hofu ya watoto wake kupoteza uhai kutokana na balanja. Hata tungejaribu kuhamia kwingine na hofu nipoteze watoto kwa barabara. Sijui tumepata laana hii kutoka wapi. Ndio baadhi ya fikra walizonazo wengi wao hapa walio na uwezo wa kujunusuru wamehama na mifugo kutafuta maeneo mbadala yenye lishe na maji. Uh, sub county ya Tarbaj iko na shida ya maji kwa, kwa sababu hawana maji, njaa mingi. Iko na shida mingi sana. Mbali na mizoga ya mifugo kuna hatari ya mkurupuko wa magonjwa kwa sababu ya maji wanayotumia wenyeji kunywa. Ingawa misaada ya dharura imeanza kufikia baadhi yao 
wanafahamu fika iwapo mvua haitanyesha kwa muda wa mwezi mmoja basi ipo hofu ya kuangamia hata kwa binadamu Hamza Yusuf Kate News Tarbaj katika kaunti ya Wajir Bila shaka mtazamaji hiyo ndiyo hali halisi katika baadhi ya maeneo kaskazini mashariki mwa Kenya mapema hili asubuhi nilikuwa katika sehemu ya Mandera pale na mifugo haionekani maana imesonga sehemu nje ya kaunti hiyo ama hata maeneo mengine kutafuta lishe na maji ingawa wenyeji wanajaribu sana kuhakikisha kwamba hayo yanapatikana kwa mifugo yao ili kuwaondolea ile hasara kutokana na mifugo hiyo kufariki katika maeneo mengi tumeweza kuripoti taarifa mbalimbali za mifugo kufariki hususan sehemu za kaskazini mwa Kenya kule Mandera, Turkana, sehemu kama vile pia za Tanariva na kadhalika lakini tuna imani serikali kupitia idara ambayo inahusika na masala ya mifugo pia imeingilia kati pamoja na mashirika ya kijamii kwa mfano shirika la msalaba mwekundu kuhakikisha kwamba wanaokoa hali na kuwakosesha hasara wafugaji hususan katika maeneo yale yani wafugaji wana mifugo mingi ajabu unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN la siri hii mtazamaji tutaendelea kuarifu na taarifa zaidi lakini wacha tukupeleke tena katika kaunti ya Naroka ambako hivi sasa kuna mkutano unaoendelea wa jubili kule Samuel Tunai ambaye ndio gavana hivi sasa anaendelea kuwa rai wenyeji kutokamana na ajenda yake ya maendeleo ambayo amewafanyia katika muda wa miaka minne ili wampe tena fursa ya kuweza kumchagua mwaka huu baadaye kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti hebu tusikize siasa ya migawanyiko haina nafasi na hata hiyo team hawana pilot hawana captain hawana turn boy sijui hiyo gari inaelekea wapi kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo mimi nimefurahi kufika hapa naro na ninawaomba muunge mkono tunaye tuko pamoja arambe Arambe Jubili Jubili Wangapi wanasema wanapigia kura Jubili weka mkono juu aone wewe nyinyi watu ya TV mnaweka namna hiyo mnaweka mimi na kura iko pande ile eh ndio wale watu wanasemanga hatuna watu hatuna wafuasi wa Jubili wajione mchana wasiwasi ama namna gani watu ya naro kwa hivyo mimi sita kusema kuzidi hapo mimi ndakuja kutembea mimi nilikuwa asla ya hii Narok nilikuwa nalima ngano huko huko na huko eh hata wewe jamaa tulikuwa na kongoa na yeye mahindi kule Transmara nimeona zura eh ile tractor sijauza boss nitarudi nayo tuendelee na kazi kwa hivyo mimi natawatakia kila laheri na ninawakaribisha kule North Rift pia Eldoret mutembe sikuizi pia huko ni city sawa sawa Karibuni kule Eldoret. Sawa sawa. Kwa kwa kupiga kao sabo tendo nai. Sawa sawa. Ame jo amwaiwo. Moa nje gever vera kile jo ongeva taba nyun. Agile mi jamai taka ne len jamai tia bioset missing. Ha? Ne me jo njogo turur gorani. Oripke. Magi bestos ka lenjin. Amagi na me. Tum da nyago rot kwa itip sangwar tum. Kwa gigu tu tum da. Na mtazamaji mtazamaji kumradhi kidogo hapo kwa muingiliano wa lugha ya mama kidogo hapo wa mawasiliano wa tunayakatiza kwa sababu sio wa Kenya wote wanaofahamu lugha hiyo lugha ambayo zinazostahili kulingana na katiba yetu ni lugha ya Kiswahili na ya Kiingereza basi wacha nikupeleke pia katika sehemu ya Suswa county ile na ili tuweze kusikia kutoka kwa viongozi ambao wako katika sehemu hiyo mwanahabari ambaye yuko huko mwanahabari mwenzangu ni Victor Ogale wacha tusikize kutoka upande huo Na mnaarifiwa kidogo sauti haijaweza kuangaliwa vema mtazamaji kwa hiyo watuweze kupeperusha hewani taarifa hiyo lakini na kuahidi tutakuja kuichukua baadaye kidogo wacha nipumue kidogo wakati tukitengeneza sauti hiyo lakini tutarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi endelea kuwa nasi